。哎，愿意吃吗？你好。你好，你好，你好，你还认识我吗？认识，认识。认识，认识啊、嗯！这里有有点事情啊，我想过来看你一下。最近身体还好吗？谢谢，谢谢身体还可以。还可以啊、嗯。你说我们现在的话啊，没有这个医保，我们。这个单位的话也不该保，社保也不该保，你说我们怎么办？呃，彻底解决了。我这一生当中，我就是有一个寄托了，有一个安慰了。我心里非常感谢所有的朋友对我的关心，我真的从内心来说感激你们。人家就是网友啊，就讲你两个儿子非常有出息。这个你真的应该感到骄骄傲啊！这个培养这个两个儿子这么有有才华的儿子不容易的。哎呀，也很辛苦，不说他了。现在问题就因为我这个条件，孩子就是研究生毕业了，也都不能回到自己的家乡来，回到上海来。现在是我一个人孤单的，在一个小房间里待着。嗯，那你可以走一走呀，可以到成都去走一下。是吧？去待一待，待段时间。年龄大了，经济条件也有限，身体也不是太好，所以呢，我只好一个人在家。有时候和大家知心了，大家聚一聚，心情还愉快一点。那我发现有的时候你比较郁闷哈。是。啊。是。要想开一点。谢谢啊，我想得开，想得开，没有用啊，事实就是这样呀、啊。我爱人五十八岁就去世了，你说说看，把我扔到这里，我一个人，爸爸妈妈也走了，孩子的话都是自己，要分到自己的家。王老师，你看你，还这么关心我，感到非常的温暖。哎，也不是特意的，顺便顺便，正好正正好路过这里嘛，嗯、好吧？谢谢谢谢。哎，不，最起码的话。不要因为我的这个忧郁而得病，将来的话，我就是更没人照顾我了，没人管我。哎呀，我跟你说，多一点笑容，少一点忧愁。感恩感恩。真的是多一点，情况就这个样子的。你只有释放自己，那么你的身体好了，你过得幸福了，实际上是对于与走的亲人一个最好的一个报答。是的，我也在自己努力，把自己的情绪啊，各个方面的话，该释放的释放了，该开心的时候开心了。我也希望我们这些老至亲们，能够就是说自己的话，有的地方还得想得开一点，好好的过好多晚年。拿起这个教鞭，还是拿起粉笔，你的精神感觉就不一样了。不一样，完全不一样。那个时候就是说，精神就集中在把学生教好，把我的所知道的一切都教给孩子们。所以那个时候我是最开心的，真的，那帮学生啊，对我真的尊重啊，甚至于连家长看到在路上看到都叫我杨老师，杨老师。哎，这一段是再也没有了回忆了。留着回忆了，但是作为我来说，我只能留着回忆了。而你现在呢，我的孩子一个一个的都有出息了，我这是最大的愿望，我实现了。你的儿子大学老师不是一般人所能达到得到的，那个应该感到非常的自豪骄傲，引以为荣啊。毕竟来说，我的自己大学梦没有完成。我孩子给我完成了，我真的很开心。然后的话说心里话，我虽然教了这帮学生，以后他们的前途我是不知道，但是我是尽心了。我作为我的责任，我当时的责任，我就是教好他们。这一段是一段非常光彩夺目的一个一段历史。那倒不一定那么光辉，那个历史，但是我就是说，给我也留下了这一生当中留下了这么，嗯，就是值得回忆的时刻。我现在就是
心里边虽然有很多的，就是不愉快的回想，还有不愉快的，我是想，我要一定要自己安慰自己，把我的后半生过好，开开心心的过吧。那怎么？那就要开心起来呀。是要开心呀、啊，不开心的话，我觉得死得快了。所以说，开心也是一天呀，不开心也是一天嘛。我采访过高寿的九十多岁的，甚至一百岁的老人，第一点要素，乐观。这一点，我说心里话，我很乐观。为什么？我现在的话，虽然的话，腰部受过重伤，但是呢，我还自己力求自己好好的争取，把我的寿命要活得稍许有点质量。不要说像当初那个知青阶段，给我留下那个阴影，然后的话总是在这个苦闷的回忆中间过去。我们的人生啊，前一段的话，也就是历史也造成了，我们自己也就是糊里糊涂的过来了。我的希望就是孩子好。现在的话，孩子都是研究生啦、啊，在大学里边教书啊，都是党员了。这些我挺欣慰，特别是我这两个孙子孙女，都学习非常好，都是免考保送的。现在一个上了大学，一个上了高中，那你说我的希望？所以你不能愁了。是的，这个是最大的财富。这是我。最大的行为也是我一生中间的，不是说多大的那个成就吧，就是骄傲。最起码的，我内心是一种安慰，欣慰的很。我也，我也希望我们知心这些个朋友们都往好处想吧，都往光明的地方看吧，不要老沉浸在我们的苦难中间了。这样的话，我们晚年能够幸福一点，开心一点，哪怕唱唱歌，咱不是跳舞，最起码唱唱歌，常常聚在一起，说说心里话，唠唠家常，这就是我们后半生的这个出路了。这个天空的话，外面都是阳光，我们真的要走出去，不能这么样。老是窝在家里头，把这个人的情绪啊、思维啊，全都禁锢在这个孤单、孤独、痛苦中间。我是说，没有救世主，什么事情都是自己救自己。是的，一切一切、嗯。你好了，是吧？儿女看到就开心了，啊。凭良心说，我这两个孩子啊，经常性的给我微信。视频，而且有时候经常回来看我，还给我送点东西啊，日用的啦。总的来说，我后半生，现在目前来说还是比较欣慰，我很开心。谢谢大家对我的关心。好像就我们就这样，好吧？嗯、呃，时间也不早了，下次有机会我再来看看，来看你啊！感谢感谢，希望你保重身体，嗯啊，希望你走出你的九平方的小屋，走向社会，走向大自然，去努力的来调节自己的心情。但愿我走出这个瓶颈吧，如果的话走出瓶颈，那我这个晚年可能还能幸福一点。应该走出，应该走出来，好吧，好，再见啊，再见，再会，再会，再会了，谢谢，好、哦。哦